Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021, kita memasuki Minggu Biasa ke-22. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini dengan tema Keluarga Katolik mendengarkan, merenungkan dan menjadi pelaksana firman Tuhan yang baik. Dalam hidup kita sehari-hari dalam komunikasi dengan sesama, komuni mendengarkan itu adalah sesuatu hal yang penting. Baik itu dalam keluarga kita, dalam obrolan kita dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, juga di komunitas maupun dalam perjumpaan kita dengan sesama di luar sana. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketiga bacaan pada hari ini, bacaan pertama dari kitab ulangan, bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 14 sampai 15 dan dilanjutkan ayat 21 sampai 23. Ketiga bacaan hari ini mengajak kita untuk masuk ke kedalaman batin kita. Masuk ke kedalaman batin kita disinggung dalam bacaan Injil pada hari ini dengan memperlawankan antara bibir dilawankan dengan hati. Adat istiadat nenek moyang dilawankan dengan perintah Allah. Dan hal-hal yang dari luar dilawankan dengan hal-hal yang dari dalam. Saya mengajak kita untuk fokus permenungan kita pada Injil. Dalam bacaan Injil, kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat mencela beberapa murid Yesus yang makan dengan tangan najis, artinya tidak mencuci tangan dahulu. Padahal itu sudah merupakan adat kebiasaan orang Yahudi yang bahkan karena kaum Farisi ini saking kerasnya, saking fanatismenya, kebiasaan itu dimutlakan menjadi peraturan. Nah, kalau sudah menjadi peraturan berarti mengikat dalam kehidupan bersama. Padahal kenajisan berkaitan dengan tidak mencuci tangan ini itu hanya berlaku untuk para imam sebelum masuk rumah ibadat untuk mempersembahkan kurban. Tetapi dalam perjalanan waktu karena pengaruh mereka cukup besar, pengaruh kaum farisi cukup besar, maka apa yang tadi menjadi kebiasaan itu, itu menjadi peraturan yang mengikat hidup bersama. Itulah tadi mengapa orang farisi dan ahli Taurat datang dan bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istirahat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis? Nah, ternyata jawaban Yesus, Sangat berbeda dengan apa yang mereka tanyakan. Yesus menjawab dengan mengutip kata-kata Nabi Yesaya. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Isi atau inti pokok kritik Yesus kepada orang-orang munafik ialah bahwa mereka itu meninggalkan perintah Allah demi adat istiadat manusia. Itu inti isi pokok dari kritikan Yesus. Yesus sama sekali tidak menolak adat istiadat manusia yang baik. Jadi Yesus tidak menolak hal yang baik dalam adat istiadat kita. Tetapi Yesus mau merombak secara radikal makna tahir dan najis dan menunjukkan makna peraturan atau hukum yang sebenarnya bagi Yesus hal-hal yang di luar atau yang eksternal atau lahir ya itu tidak menajiskan orang sedangkan segala sesuatu yang datang dari dalam diri seseorang itulah yang menajiskan apa yang datang dari hati seseorang yang dari dalam Entah itu pikiran, entah itu kata-kata, maupun perbuatan kita yang jahat. Itulah yang menajiskan. Dari dalam hati manusia timbullah pikiran dan maksud penuh dosa yang memisahkannya dari Allah. Ada beberapa yang disebut oleh Yesus di sana. Yakni pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, 
hujat dan kesombongan. Hal-hal inilah timbul dari dalam hati manusia dan menajiskan dia atau membuat dia tidak layak atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yesus mau menegaskan bahwa masalah najis bukanlah hal ritual melainkan hal moral. Bukan makanan yang dilarang melainkan pikiran dan maksud yang jahat. Jadi yang membuat kita najis menurut Yesus bukan terletak di luar diri kita melainkan dalam diri kita masing-masing. Bila demikian, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan sabda Tuhan pada hari ini? Berkaitan dengan pertanyaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan juga berkaitan dengan jawaban Yesus tadi. Hal yang hal pokok yang dapat ditemukan dari ketiga bacaan ini. Pertama, pertobatan batin atau metanoia. Orang perlu sekali lagi bertobat, mengubah kiblat hidupnya hanya kepada Tuhan. Peraturan dan dalam hidup bersama itu penting. Tapi bukan itu tujuannya. Itu yang pertama, orang perlu bertobat. Yang kedua, menjadi pelaku firman. Santo Yakobus dalam bacaan kedua mengharapkan agar kita semua dapat menjadi pelaku firman. Firman Tuhan tidak hanya menjadi kata, tidak hanya menjadi sabda yang didengar. tetapi mesti diwujud nyatakan. Dan yang ketiga, perbuatan-perbuatan kasih, kebaikan, kejujuran, seperti mengunjungi anak-anak yatim piatu, memperhatikan para janda, maupun memperhatikan orang-orang di luar sana yang kurang beruntung, itulah merupakan wujud konkret dari firman Tuhan itu sendiri. Yang kita laksanakan dalam hidup kita Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Semoga sabda Tuhan pada hari ini Mengubah cara pandang kita Demikian juga mengubah cara hidup kita yang selama ini Yang mungkin hanya sampai di peraturan Tetapi tidak sampai di pelaksanaan Tuhan memberkati kita semua Amin